നടന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറണം എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട ലിഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റേ തന്നെ കയറി പോവാം നടന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ലൈനിൽ പോവാം നമുക്കിപ്പോൾ നടന്ന് പോവാം ലിഫ്റ്റേ പോയിട്ട് എന്തോ കാഴ്ച കാണാനാണ് അയ്യോ പടിയൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ലിഫ്റ്റായിരുന്നു പടി എന്നാ കയറും എത്ര പടിയുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തൊന്ന് പടിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു ഇതൊക്കെ ഇത് കയറി വന്നാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ടുപേരുടെ പിന്നെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെറൈറ്റി കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളത്ത് വൈപ്പിൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പുതുവൈപ്പിൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഒരു കാഴ്ചയിലൊന്നുള്ളത് വൈ വൈപ്പിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമുക്ക് തോണ്ട അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി വൈ വൈപ്പിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് ഈ വൈപ്പിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിനുള്ളത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിന്നാൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഗ്രം വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അന്നേരം ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച ഒന്നും പറയല്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് അന്നേരം ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്തിന് പണിഞ്ഞു എന്താ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഉപയോഗം കാര്യങ്ങളും അന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റ് ഹൗസ് വേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം വേണ്ട കേട്ടോ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ അവിടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിലോട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാം ഉഗ്രം കാഴ്ചയാണ് അവിടെ ചെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാശയിലും ഒരാൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഒരാശയിലും നിങ്ങൾ ഒരാശയിലും വന്ന് കയറണം ലൈറ്റ് ഹൗസിലോട്ടുള്ള ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിലോട്ടുള്ള യാത്ര നമ്മൾ പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അന്നേരം അങ്ങോട്ടുള്ള പോയിട്ട് അവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ച നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിക്കും പോയേക്കാം പോയേക്കാം കമോൺ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപയാവുന്നു കൗണ്ടറിൽ പോയതിന് ശേഷം പറയാം ബാ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡൽസിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് അഡൽസിന് ഇരുപത് രൂപ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ചിൽഡ്രൻസിന് പത്ത് രൂപയാണ് വരുന്നത് സിറ്റിസന് അറുപത് വയസ്സിന് എബോ മുകളിലുള്ള സിറ്റിസന് പത്ത് രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഫോറിനേഴ്സിന് അപ്പോൾ അമ്പത് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പത്ത് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ മാത്രമല്ല മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്നിനാ അവർ പത്ത് രൂപ ചീടാക്കുന്നത് അതെന്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ വരുന്നവർക്ക് നടന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറണം എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട ലിഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റേ തന്നെ കയറി പോവാം നടന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ലൈനിൽ പോവാം നമുക്കിപ്പോൾ നടന്ന് പോവാം ലിഫ്റ്റേ പോയിട്ട് എന്തോ കാഴ്ച കാണാനാണ് നമുക്കങ്ങനെ നടന്ന് തന്നെ കയറി പോവാം നാൽപ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി നിർമ്മിച്ച ലൈറ്റ് ഹൗസാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പേ തന്നെ കയറി പോകണം അതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അനുഭവം കിട്ടണേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ കയറുന്ന സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നടന്ന് കയറി പോകുന്ന അനുഭവമാണ് വിൻഡോ ഒക്കെ ഉണ്ട് വിൻഡോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ വിൻഡോയിൽ കൂടെ അടുക്ക പോയി ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ അയ്യോ പടിയൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ലിഫ്റ്റായിരുന്നു പടി എന്നാ കയറും എത്ര പടിയുണ്ട് ഇത്
പടികളൊക്കെ കയറി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് അഡ്മിൻ റൂമാണ് ഇത് ഇതിനകത്താണ് പാൻ സിസ്റ്റം ഫുൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ഇത് പഴയ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ മോഡലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അന്നേരം പുറത്തെ കാഴ്ച ഒന്നും പറയല്ല നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ പൊ പൊക്കത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാഴ്ച ഒന്നും പറയാനല്ല അടിപൊളിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പം നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചുറ്റിൽ നടന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കാണാം ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് കടലാണ് ബാക്കി വരുന്ന വൈപ്പിൻ്റെ നല്ല ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശവും അതിൻ്റെ കായൽ കരയും പിന്നെ ഉള്ളത് ടൗൺ ഏറിയകളും അങ്ങനെ ഒത്തിരിപാട് പ്ലേസുകൾ കാണാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി കൂടിയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൈപ്പിൻ ബോട്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വൈ വൈപ്പിൻ്റെ പുതുവൈപ്പിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഇത് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം രാത്രി സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് തെളിക്കും ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കും ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാ പുറയിലൂടെ കടലൊന്ന് കാണിച്ചേ രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന കടൽ കണ്ടോ അതുതന്നെ അന്നേരം ഈ കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലിന് കറക്റ്റായിട്ട് ദിശ കിട്ടാൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് രാത്രി സമയത്ത് ഓണാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ലൈറ്റ് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഇരുപത്തെട്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈല് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂരം പോകുന്നത് അന്നേരം ഉൾക്കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും ഇതിപ്പോൾ അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലൈറ്റിന് ഒന്ന് വേറെ പ്രത്യേകമുണ്ട് ഓരോ ലൈറ്റ് ഹൗസിലും ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചാണ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഏത് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് റെഡാർ സംവിധാനമുണ്ട് റേഡിയോ വികീരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റെഡാർ സംവിധാനമുണ്ട് ഈ റെഡാർ സംവിധാനം വഴി കടലിലെ അങ്ങനെയുള്ള ഡേഞ്ചർ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കപ്പൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഡേഞ്ചർ സ്ഥലത്തുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കൂട്ടി റെഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാല് മണി സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും നല്ല കാഴ്ചയാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി വേണ്ട ഫ്രണ്ട്സുകളും ചങ്ക് പ്രോയിസുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ വേണ്ട കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് ബീച്ച് ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും പറയേണ്ട ബീച്ചിലോട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സന്ധ്യ സമയമോടായ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബീച്ചിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇതാ സന്ധ്യ നാല് മണി സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അതിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിയാൻ മുട്ടു സൂചി ഇട്ടാൽ വീഴത്തില്ല അതാ അവസ്ഥ ഇത് കണ്ടോ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര വിഷയം ഇവർ പലരത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാരത് പെട്രോളിയം പോയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഫുള്ള് കടലാണ് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പുതുവൈപ്പിൻ എന്ന ഒരു ഉപദ്വീപ് കൂടിയാണ് വൈപ്പി
അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നല്ല കാറ്റാണ് അതിൻ്റെ കടലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചേർന്ന് തന്നെ ബീച്ച് ഉണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ബീച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂബൈപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീച്ച് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് നാൽപ്പത്തറ നാൽപ്പത്താറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഓരോരുത്തരോട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കൂടാം അന്നേരം ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ആദ്യം ഇട്ടാൽ വരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം ഇട്ടാൽ വരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ലതാണോ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയം ക്ലോസിംഗ് ടൈം ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചേ മുക്കാൽ വരെ ഉള്ള അപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ക്ലോസിംഗ് ആയിക്കൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ആദ്യം ഇട്ടാണ് വരുന്നത് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളി എവിടുന്നാ വരുന്നത് അങ്കമാലി അങ്കമാലി നിങ്ങളെല്ലാം അങ്കമാലിക്കാരാണ് എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യം ആയിട്ട് വരാം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് തന്നെ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് നല്ല കാഴ്ചകളാണ് അത് തന്നെ അന്നേരം അവർ പറയുന്ന നല്ല കാഴ്ചകൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർ അങ്കമാലി ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണ് ഇവർ അന്നേരം അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിറങ്ങി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആറുമണി ടൈം വരെ ഉള്ളി എൻട്രി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കയറിയ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കയറാം അവർ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ട വൈപ്പിൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത് നല്ല ഉഗ്രം കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തോലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈപ്പിനി വരുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ വൈപ്പിനേക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണും അപ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രൻ കാഴ്ചകളാണ് ഒന്നും പറയേണ്ട നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയി ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാഴ്ച കൂടിയാണ് കണ്ട ഇതാവാ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ റഡാർ റഡാർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിന്ന് റഡാർ സിസ്റ്റം ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നാൽ പോലും നല്ലൊരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ഈ വൈപ്പിൻ പുതുവൈപ്പിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തുടർന്ന് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ സി യു സി യു